¿Qué tal? Vamos a ver el tensor de Riemann o tensor de curvatura, que es una de las piezas claves de la teoría de relatividad. Y como su nombre indica, nos dice lo curvo que, que está un espacio. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, imaginémonos que estamos aquí, en un punto, si quieren, del polo norte, en las dos esferas. Y tenemos un sistema de referencia en el punto O. Y nosotros, digamos, aunque pensábamos que la Tierra era plana, podemos medir la curvatura bajo nuestros pies. Pero imaginémonos que hay otro observador en otro lugar diferente que tiene otro sistema de referencia. Que incluso no tiene por qué ser paralelo ni tangencial al suelo. Bueno, vamos a hacerlo así. Es el caso más simple. Entonces... Nosotros lo que queremos es medir la curvatura desde que tiene el observador 1, el observador O, desde su sistema de referencia y que dicha curvatura, el observador O', que está aquí, la mida también y vea lo mismo. ¿De acuerdo? Queremos leyes físicas que... Eh, que digan lo mismo en todos los sistemas de referencia. Y para ello necesitamos un tensor que al contraerse todos sus índices produzca un escalar, ¿de acuerdo? Que sea invariante. Invariante significa que el escalar tiene el mismo valor en todos los sistemas de referencia. Y entonces podemos asegurar que algo tiene un cierto valor y que vale lo mismo en todos los sistemas de referencia, ¿de acuerdo? Bien, para medir cómo se curva un espacio bajo nuestros pies, por ejemplo, el caso de estar en el polo norte y suponer que, que, que la Tierra es plana, pero no se curva y queremos hacer una medida de dicha curvatura, eh, bien, esto no, eh, no se puede poner aquí un poco cómo se obtuvo, porque es muy complejo, pero se usa el tensor de Riemann. El tensor de Riemann tiene una forma de este estilo. No es tan fácil de memorizar, R de A, B, C, D. Pero vamos a explicar algunos trucos que nos pueden ayudar a eh, memorizarlo un poco, ¿de acuerdo? Esto sería, se puede poner en función, tiene diversas formas, pero lo vamos a colocar en función de la conexión afín. B, C, más A. E más E B D menos A D E E B C ¿De acuerdo? Bien, esta es la forma bien. Esto recordemos que esta, esta, esta de aquí es la conexión afín. ¿Qué usamos? Vamos a ponerlo aquí. Que es bueno tenerlo. La conexión afín. La conexión afín en función de la métrica. Que era. Aquellos no es un tensor la conexión afín. Sino un objeto matemático que se añade. Para que la derivada sea. Uy aquí me equivoco. La misma en todos los sistemas de referencia. Es nuestra guerra principal en relatividad general. Es cuando todo se curva. Tratar de obtener leyes. Que sean las mismas en todos los sistemas de referencia. Y por eso necesitamos los tensores. Y los tensores, eh, a su vez, necesitamos definir la, el espacio covariante, el espacio contravariante y la contracción eh, para producir escalares de elementos, de vectores y tensores entre la parte covariante y contravariante, ¿de acuerdo? Bien, esto todo más o menos, lo que pasa tiene un aparataje así matemático muy complejo, pero no hay otra manera de verla. Bien, vamos a recordar algunas cosas. Una fórmula cómoda de memorizar la, la conexión afín era la siguiente. Tenemos los índices aquí A y B. ¿De acuerdo? Fíjense que A y B los coloco aquí. ¿Lo ven? Y A y B aquí, pero lo vamos a poner así en sentido invertido. ¿Vale? Le cambio el sentido. ¿Vale? Y A y B van aquí. Digamos que la fórmula para la conexión afín no es tan difícil de memorizar. ¿Vale? Vamos a ver si podemos 
eh, hacer algo parecido con, con el tensor de, de Riemann, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tenemos, no exactamente lo mismo, pero si sí ayuda a memorizarlo, no aprendiendo de memoria los nombres de las letras, porque luego hay, eh, usan mu, nu, ro, sigma, diferentes notaciones, ¿de acuerdo? B y C, lo vamos a poner de otro color, azul claro, B y C están aquí, B y C, ¿de acuerdo? Pues B y C también están aquí, ¿de acuerdo? Y B y C también están aquí. Bien, ya sabemos un cierto orden. Y luego tenemos, vamos a poner en rojo, B y D con un pequeño arco para distinguir. B y D aquí. B y D aquí. B y D aquí también. ¿De acuerdo? Y luego tenemos, eh, por último, C y D, que lo vamos a colocar con quizás otro color, este de aquí. C y D, que están aquí. Mire que lo colocamos aquí. D y C. ¿Lo ven? Y luego, C y D aquí, ¿vale? Bien, no es tan fácil eh, como, el, como los símbolos de Christopher, pero bueno, más o menos se puede, eh, se puede, puede ayudar a memorizar esto. Y luego, E son, se contraen, y vamos a hacer una anotación para los índices que se contraen. E aquí, se contrae con este, y E es un índice mudo, ¿vale? Está contraído. ¿De acuerdo? Bien, pues más o menos es más fácil lo, la fórmula de la conexión a fin. Pero bueno, eh, añadiremos algunas cosas de interés. ¿Vale? Por ejemplo, del, de este tensor tan complejo que es el tensor de Riemann, que una vez se contrae y produce un escalar, es el mismo en todos los sistemas de referencia. Pues vamos a ver algunas cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, el tensor de Ricci. Para esto hacerlo un poco más simple. Ricci. Consiste R a B y consiste en contraer el tensor de Riemann R A C B. Y vamos a hacer la anotación porque siempre es mejor aprendernos de las posiciones, no del nombre de las letras, para memorizar. Esto se contrae. Digamos que el índice intermedio del tensor de Riemann eh, lo contraemos y con la parte superior. ¿de acuerdo? Tensor de Riemann también se puede escribir con los cuatro índices abajo de este estilo. R, A, B, C, D. Pero yo creo que es más complicado de, de aprender de memoria. Casi. También pasa con la conexión afín que se puede también escribir así. A, B, C, pero es también más complejo, ¿no? Más difícil de memorizar. Bien, este es el tensor de Riemann y este sería el tensor de Ricci, el RAP. Y a su vez, el tensor de Ricci se puede volver a simplificar con un escalar que se llama el escalar de Ricci. Vamos a escribirlo aquí. El escalar de Ricci que consiste en contraer con la métrica al tensor de Ricci. Es decir, haríamos B se contrae con B y vamos a poner otro color. A se contrae con A. ¿De acuerdo? Este sería el escalar de Ricci, que es para, de alguna manera, eh, tener eh, la curvatura como con un número, con un único número, que sería un escalar. Es decir, esto sería el escalar de Ricci Sería esto de aquí, ¿vale? Sería contraer el, el escalar, el tensor de Ricci consigo mismo, ¿de acuerdo? Bien, por último, eh, para poner un ejemplo de todo esto, en un espacio euclidio, es decir, lo más sencillo posible que podemos 
que no se curva, que es totalmente plano, lo vamos a hacer en dos dimensiones, lo más simple posible, y en coordenadas cartesianas, Pues nos vamos a encontrar que el tensor métrico va a tener una forma de este estilo. Bueno, ya lo conocemos. G a B, pues va a ser el 1, 0, 0, 1. Con las coordenadas, eh, bueno, que ya todos conocemos, las coordenadas X, Y, X, Y. ¿De acuerdo? Pues ya sabemos que el diferencial de espacio va pues el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Este es lo más fácil posible que podemos hacer. Pues bien, si yo me planteara calcular el tensor de Riemann, el escalar de Ricci o el tensor de, el, o el tensor de Ricci de este espacio euclidio en coordenadas cartesianas, pues claro, lo primero que tenía que hacer es escribir la fórmula para la conexión a fin. Antes de ver cómo calcular las, eh, todas las combinaciones posibles que nos da el tensor de Riemann para luego contraerlo consigo mismo, con la métrica, etcétera, etcétera. Y es un cálculo bastante tedioso. Vamos a escribir un poco el, otra vez la fórmula de la conexión a fin. A T menos D G A B. Bueno, para aplicar un poco eh, todo lo que hemos dicho aquí de las reglas mnemotécnicas y todas estas cosas, eh, bueno, esto es una cosa... Bueno, uy, aquí me he equivocado. Opa, perdón. Esto es B aquí. Vale. Entonces, para aplicar un poco todo el tema este de las reglas mnemotécnicas, A con B, fíjense que es A con B... Y aquí se invierte, ¿vale? Y aquí se deja justo aquí, ¿vale? Esta es la fórmula de la conexión afín. Pues bien, si nos fijamos aquí arriba, eh, todo el... Esto es constante, lo único no nulo son los elementos de la diagonal, que además son constantes. Entonces, las derivadas de todo esto, todas estas derivadas, pues nos vamos a encontrar que van a ser igual a cero. Al ser esto todo constante o cero, las g constantes o iguales a cero, pues todos ele estos elementos de aquí van a ser cero. Al derivar una constante, pues sale siempre cero. Entonces, todos los símbolos de Christoffel posibles que podamos construir en un espacio 2 de cartesiano, yo que se vamos a poner x, x, cero. Por ejemplo, el y combinado consigo mismo también será cero. Fíjense, el x con x y también será 0. El x con y x también será 0. El, el x con y y también será 0. El y con x y también será 0. El y con y x también. Al hacer las derivadas van a salirnos todos iguales a 0. Y el i con, bueno, con i, que ya lo puse arriba, también va a ser igual a cero. Es decir, pues no sé si me he dejado alguno, pero vamos, bueno, si quieren lo escribimos otra vez. Todos son ceros. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que el tensor de Riemann, para todas las combinaciones posibles, va a ser cero. Porque los símbolos de Christopher son todos cero. Y el tensor de Riemann, su fórmula, pues había que construirlo. ¿eh? Lo tenemos aquí. Todo a base de derivada de símbolo de Christoffel ¿eh? o productos de símbolo de Christoffel. Entonces el tensor de Riemann va a ser cero. Y también nos vamos a encontrar por consiguiente que el, el tensor de Riemann va a ser cero. Todas estas combinaciones R, X, 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 X va a ser cero. R, X. Pues podemos escribir la cantidad de combinaciones son enormes. Bien. Hay un número de, finito de, de combinaciones independientes, pero bueno, eh, ya lo veremos. Aquí vamos a seguir colocando eh, pues, todas las combinaciones que queramos. También 
las componentes en i también serán 0. Bien, todos exactamente 0. Entonces, al final nos vamos a encontrar con que el, el tensor de Riemann es igual a 0. Y también, pues si contraigo con la métrica, aunque sea 1, el tensor de Ricci también va a ser igual a 0. Y también, por consiguiente, el escalar de Ricci, que es el tensor de Ricci contraído consigo mismo, también va a ser igual a cero. Es decir, el espacio no tiene curvatura. Hombre, es lógico porque, si nos paramos a pensar, estamos trabajando con un, con un espacio métrico euclidio bidimensional y cartesiano. Entonces, claro, plano totalmente y no tiene curvatura, no hay ningún tipo de efecto relativista. Y entonces el tensor de rima nos está diciendo que dentro de las coordenadas de nuestro propio espacio, ¿sí? el tensor vale cero. Y el tensor, al ser cero en un sistema, en otro sistema cualquiera, con las coordenadas curvas, totalmente curva porque está deformado por, por el espacio-tiempo y está en otro sitio, etcétera, etcétera. Digamos que está a lo mejor en las cercanías de un agujero negro y está muy deformado. Este otro sistema de referencia, pues nos vamos a encontrar que nuestro espacio para nosotros no se deforma, es, eh, tiene el tensor de Riemann cero y para estos que están aquí en un sitio todo deformado, van a medir y van a observar que tampoco se deforma. Es decir, la validez de la no deformación del espacio-tiempo va a ser válida en todos los sistemas de referencia, ¿vale? Eh, no exactamente el, el tensor de Riemann va a ser igual, porque puede ser totalmente diferente. Y aquí puede tener otros valores. Pero al contraerlo todo consigo mismo, si R es 0, el escalar de Ricci R también va a ser 0. Y ya podemos asegurar algo a pesar de todo lo que, que todo es relativo, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, lo, lo dejamos ya por hoy.